ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa balanced and unbalanced forces. Ano ang pinagkaiba nilang dalawa? Noong nakaraan ay ating napag-aralan ang tungkol sa force. Let us refresh our memory. Force is defined as the pull or push applied on an object. We apply force or force is applied to us in almost every aspect of our daily life. Sometimes forces cause objects to move and sometimes forces slow, stop, or change the direction of an object's motion. Ang force ay ang paghila o paghatak sa isang bagay para ito ay gumalaw, bumilis, bumagal, kuminto o mag-iba ang direksyon nito. At sa araw-araw nating pamumuhay, tayo ay gumagamit ng force. Forces can be represented as arrows with the length of the arrow representing the magnitude of the force and the head of the arrow pointing in the direction of the force. Ang forces ay pwedeng gamitan ng arrow para magrepresent o kumatawan dito. Halimbawa, meron tayong arrow dito. Ang haba o length ng arrow ay ang magnitude o amount o halaga nito. Samantalang ang arrowhead naman o ulo ng arrow ay nagtuturo ng direction ng force. Forces acting on an object can be balanced and unbalanced. Pag-aralan natin ang pinagkaiba nila. Balanced forces. Forces acting on an object in opposite direction and equal in strength. Force na opposite o kasalungat ang direksyon sa galaw ng object pero parehas o equal ang strength o lakas nila. Do not cause a change in the speed of a moving object. Ito ang force na walang epekto sa galaw ng object. And objects that are not moving will not start moving if acted on by balanced forces. Ang bagay na hindi gumagalaw ay hindi rin kayang pagalawin ng balanced force. Unbalanced forces. Forces acting on an object in opposite directions and not equal in strength. Ito naman ang force na opposite o kasalungat ang direksyon sa galaw ng object pero hindi parehas ang strength o lakas nila. Causes change in the speed and direction of a moving object. Ang force na ito ay kayang baguhin ang galaw ng object kagaya ng bilis at direksyon nito. And, objects that are not moving will start moving if acted on by balanced forces. Ang bagay na hindi gumagalaw ay magsisimulang gumalaw kapag merong unbalanced force. Halimbawa, merong mga bata na naglalaro ng siso. May nakita ba kayo na pinagkaiba sa posisyon ng inuupuan nila? Tama! Ang picture sa kanan ay pantay, samantalang sa kaliwa naman ay hindi. Bakit kaya? Sa picture sa kanan, ang bigat o weight ng dalawang bata ay parehas, kaya ang paghatak o pull ng gravity sa kanila ay parehas din. At dahil dyan, ang level ng kanilang inuupuan o ng siso ay pantay, walang umaangat o bumababa. Ito ay halimbawa ng balance force. Dito naman sa kaliwa, ang batang lalaki ay mas mabigat sa batang babae, kaya mas malakas ang hatak ng gravity sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit hindi pantay ang siso o siya ang nasa baba at ang batang babae naman ang nasa taas. Ito ang halimbawa ng unbalanced force. Kung mahahalata ninyo, ang haba ng arrow dito ay iba kesa dito. Kasi kung maaalala ninyo, sinabi natin kanina na ang strength o lakas ng force ay pwedeng gamitan ng arrow bilang representative. Dito, ang force ay parehas. 
kasi parehas sila ng bigat. Kaya, parehas ang haba ng arrow. Samantalang dito naman, dahil siya ay magaan, siya ay may weak or mahinang force or maikling arrow. At ang kanyang kasama naman ay mas mabigat or may strong force kaya mas mahaba ang arrow. Sunod na halimbawa, ang mga bata ay naglalaro ng tug of war. Merong Team A at Team B. Ang Team A na humahatak pakaliwa o left ay may applied force o lakas na 20 newtons. At ang Team B naman na humahatak pa kanan o right ay may applied force na 20 newtons din. Parehas ang lakas o force na binibigay ng bawat grupo habang naghihilahan. Kung gagamitan natin ng mathematical equation, applied force of team A plus applied force of team B is equals to net force. Or, negative 20 kasi papunta siyang left o kaliwa plus 20 newtons kasi papunta siyang right o kanan is equals to zero. Ibig sabihin ng zero ay equal force o balanced force. Ilang minuto ang lumipas? Lumakas ang hatak ng team B. Naging 40 newtons, samantalang 20 newtons pa din ang sa team A. Gamitan natin ulit ng mathematical equation. Applied force of team A plus applied force of team B is equals to net force or negative 20 newtons plus 40 newtons right is equals to positive 20 newtons right. Ibig sabihin ng positive ay ang direksyon ng galaw o motion ay papuntang kanan kasi mas malakas ito ng 20 newtons. Panalo ang team B, talo naman ang team A. At ito ay halimbawa ng unbalanced force. Last example, may dalawang bata na nagtutulakan. Kaso, magkaiba ang direksyon ng pagtulak nila sa malaking kahon. Si Stephen ay may applied force na 5 newtons papuntang kanan, samantalang 3 newtons naman ang kay Earl papuntang kaliwa. I-calculate natin. Stephen's applied force plus Earl's applied force is equals to net force or 5 newtons to the right plus negative 3 newtons to the left is equals to net force. Kagaya ng inyong natutunan sa math, pag magkaiba ang sign, ang addition ay magiging subtraction. Kaya 5 newtons to the right minus 3 newtons to the left is equals to 2 newtons. Ibig sabihin, ang malaking karton ang gagalaw papuntang kanan kasi mas malakas ng 2 newtons ang pagtulak ni Stephen kumpara kay Earl. Alam nyo na ba kung ito ay balanced or unbalanced force? Tama! Ito ay halimbawa ng unbalanced force.